This time we shall be talking about proper vehicle parking and other driving provisions. Let's get started by showing you this picture. A shiny white car parked right beside a fire hydrant. On the background is a parked fire engine. But the car's windows, it's broken. Really badly broken as a fire hose hangs through the window. Now, this could be one of the worst things that could happen to your car or any other vehicle when it is sparked at the wrong place at the wrong time. Authorities, in this case, the firemen, have the prerogative to do everything in its power to discharge its rightful duties when necessary. Do you want this to happen to your vehicle? No, I guess not. Aside from the physical damages incurred, you will surely pay a hefty fine, do a community service, and may even be incarcerated for a time. Another possible costly consequence for not properly parking your vehicle, either in public and even private parking spaces, is to get it towed. Hassel diba, fellow drivers? Let's bear in mind the guidelines in proper parking of RA 4136, otherwise known as the Transportation and Traffic Code of the Philippines. This way, we will surely avoid unnecessary worries. On top of the list is to know the areas where parking is prohibited. Ano-ano ang mga ito? Sa intersection, bawal magpark. Sa crosswalk, within 6 meters ng intersection. 4 meters from the driveway entrance, gayon din sa fire hydrant. Sa harap ng pribadong driveway, sa tabi mismo ng isang nakaparada ring sasakyan, sa tabing kalsada, at sa iba pang mga lugar kung saan may mga babala ng bawal magparada ng mga sasakyan. Gets you ba lahat, fellow drivers? Tandaan natin ng maigi ang mga nabanggit. Magpapatuloy naman tayo sa iba pang mga probisyon para sa ligtas na pagmamaneho. Ating tandaan, huwag na huwag tayong magkonsinti ng makikihitch sa ating pagmamaneho ang mga bisikleta, motorsiklo at mga skate rollers. Malaking peligro ito para sa kanila lalo na kung biglaan ang iyong pagpreno. Bukod sa emergency at overtaking, mahigpit na pinagbabawal sa normal na sitwasyon ang pag-drive sa loob ng kasalubong na lane o ang pag-counterflow. Bayolasyon ito kung hindi ka lulusot sa kanan kung may makakasulubong na sasakyan o tumatawid na pedestrian sa kalsada. May mga pagkakataon naman na may mga top load o pangarga tayo na ang haba ay higit pa sa isang metro ng total length ng minamanayho nating sasakyan. Sa pagkakataong ito, obligado tayo na kabitan ng banderang hindi iiksi ng isang ruler ang mga sukat, ang dulo ng lahat ng projecting end ng mga pangarga. Nakasaad sa batas na dapat kulay pula ito, hugis bandila o Kwadrado at hindi kung ano-ano lang ang ikakabit tulad ng tela o plastik. Pwede rin gumamit ng kulay pulang ilaw ang kitang-kita na sa distansyang 50 meters lalo na kapag makulimlim o malakas ang bagsak ng ulan. Kung magdadapit gabi ang oras ng biyahe, dapat makasindi na tayo ng kalahating oras bago ang sunset. At kung dapit araw naman, dapat nakailaw pa kalahating oras bago magbukang liwayway o sunrise.